হ্যালো বন্ধুরা আমি তাপস তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেলে বন্ধুরা আজকে আমরা কথা বলবো ফিজিক্সের ইম্পর্ট্যান্ট টপিক চ্যাপ্টার আলোক নিয়ে বন্ধুরা পরীক্ষার দিক থেকে দেখতে গেলে খুবই ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টার এই আলোক চ্যাপ্টারটা পার্টে পার্টে আসবে বন্ধুরা আজকে প্রথম পার্টে আমরা শুধু আলোচনা করব আলোর প্রতিফলন প্রতিসরণ সংকট কোন আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এই চারটা টপিক নিয়ে এর পরের পার্টে আমরা আলোচনা করবো লেন্স উত্তর লেন্স অবতর লেন্স এইসব নিয়ে আলোর বিচ্যুতি আলোর স্ক্যাটারিং এসব নিয়ে আমরা পরের ভিডিওতে আলোচনা করব তাহলে প্রত্যেকটা পার্টে ভিডিও আসবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অন করে দিন সব ভিডিও দেখার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আমরা প্রথমে কী দেখবো আলোর প্রতিফলন প্রথমে কী দেখবো আলোর প্রতিফলন আলোর প্রতিফলন মানে কি ফার্স্ট আগে বোঝার চেষ্টা করো এইখানে ধরো এখানে কোনো একটা লাইট এখানে সূর্য আছে এখানে কী আছে সূর্য আছে সূর্য থেকে লাইট আসলো কোনো একটা মসৃণ তল এটা কি একটা মসৃণ তলে মসৃণ তলে বাধা হয়ে করি লাইটটা কি আবার সেই মাধ্যমে যে মাধ্যম থেকে আসলো সেই মাধ্যমে ফিরে গেলো এই ঘটনাটাকে আলোর কী বলা হয় আলোর প্রতিফলন বলা হয় আলোর প্রতিফলন আমরা যদি সহজভাবে বুঝি আলো আসছিলো কোনোটা তলে বাধা পাই করে আবার সেই দিকেই ফিরে আসছিলো সেটাকে আলোর প্রতিফলন বলা হয় মানে আমরা যদি সহজভাবে আরও বুঝি কোনো একটা বল আমি যদি দেওয়ালে মারি বলটা আমার দিকে ঘুরে আসবে এই ঘটনাটা হচ্ছে আলোর প্রতিফলনের মতো কাজ করবে আমি যদি বলটা এখান থেকে মারি এই দেওয়ালে এই দেওয়ালে লাগার পরে কি এই পাশে চলে যাবে সেরকম আলোর ক্ষেত্রে এই কী ঘটনাটাই ঘটে এটাকে আলোর প্রতিফলন বলে তাহলে আলোর প্রতিফলন কাকে বলে যে আলো কোনো মসৃণ তলে এটা মসৃণ তল মসৃণ তলে বাধাবদ্ধ হয়ে করি আবার যে এই মাধ্যম থেকে আসছিল আবার এই মাধ্যমে ফিরে গেলো আলোর এই ঘটনায় কী বলা হয় আলোর প্রতিফলন বলা হয় ক্লিয়ার প্রতিফলন সম্বন্ধে আশা করছি তোমরা বুঝতে পারিস আলোর প্রতিফলন জাস্ট এটা এইটুকু জানলে আমাদের হবে এরপর আমরা জানবো যে আপতন কোন আর প্রতিফলন কোন কোনটাকে বলে দেখো এটা আমি একটা মাছের লাইনটা নিচ্ছি এটাই কি বলা হয় এটাকে বলা হয় অভিলম্ব অভিলম্ব এটাই কি বলা হয় অভিলম্ব এই অভিলম্বের সাপেক্ষে এটা অভিলম্ব কি এটা নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটো নাইনটি ডিগ্রি এই কোনটা এটা হচ্ছে অভিলম্ব তাহলে দেখো এই অভিলম্বের সাথে এই আপ এটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি এদিক থেকে যেহেতু আলো আসছে এটাই কি বলা হয় আপতিত রশ্মি আর এদিক আলো যাচ্ছে মানে এটা কি প্রতিফলিত রশ্মি এটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি এটা প্রতিফলিত রশ্মি তাহলে আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোনটা করছে এটাকে যদি আমি থিটা ধরি এই কোনটা কি আপতন কোন আর প্রতিফলিত কোন কোনটা এটা যদি থিটা ওয়ান ধরি এটা কি প্রতিফলন কোন বা প্রতিফলিত কোন তাহলে এটা হচ্ছে আপতন কোন এটা হচ্ছে প্রতিফলন কোন এটা আমাদের পরীক্ষায় অনেক সময় আসে আপতন কোন আর প্রতিফলন কোন ধরো পরীক্ষায় এরকম যদি দেয় যে আপতন কোন যদি চল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে প্রতিফলন কোন কত ডিগ্রি হবে এটাও চল্লিশ ডিগ্রি হবে আমরা কি জানি আপতন আর কোন প্রতিফলন কোন সবসময় কী হয় সমান হয় বোঝা গেছে এরপরে আমরা দেখব খুবই ইম্পর্ট্যান্ট প্রতিফলন এরপর দেখব প্রতিসরণ এরপরে আমরা কি দেখব আলোর প্রতিসরণ খুবই ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস এরপরে প্রতি এরপর আমরা কি দেখলাম প্রতিফলন দেখলাম এরপরে কি দেখব প্রতিসরণ এটা খুবই বোঝার জিনিস একদম ক্লিয়ার করে আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি আলোর প্রতিসরণ আলোর প্রতিসরণের ক্ষেত্রে কি হয় যে দুটা দুটা মাধ্যম থাকে ধরো এই এটা হচ্ছে বায়ু উপরে কি হচ্ছে বাতাস বায়ু বায়ু মাধ্যম থেকে আলো এখানে ধরো কাঁচ কাঁচ নিচে কি আছে কাঁচ আছে তাহলে বায়ু মাধ্যম থেকে আলো কাঁচ মাধ্য কাঁচে এখানে হচ্ছে নিচটা হচ্ছে কাঁচ উপরটা হচ্ছে বায়ু তাহলে আমরা যদি দেখি বায়ুটা কি লঘু মাধ্যম কাঁচটা কি ঘন মাধ্যম এইখানে দেখো আমরা একদম ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এইখানে খুব ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস আছে এটা হচ্ছে অবিলম্ব তাহলে লাইট ধরে এইখান থেকে আমাদের আসলো এরকমভাবে এটা কি আপতিত রশ্মি এটা কি এটা হচ্ছে আপতিত রশ্মি এটা কি এখানে যেহেতু আমরা কী দেখছি এটাই প্রতিসরণ তাহলে এই কোনটাই কী বলবো আমরা প্রতিসরণ কোন থিটা লাইটটা কি এইভাবে যাওয়ার কথা ছিল এইভাবে যাওয়ার কথা ছিল তো এইভাবে চলে যাওয়ার কথা ছিল যে এই অ্যাঙ্গেল আসে করে এইভাবে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু প্রতিসরণ মানে কি আলো এইভাবে না যাই করি কিছুটা সরে যায় কিছুটা সরে যায় কোন দিকে সরবে যেহেতু এটা কি লঘু মাধ্যম উপরটাকে কি আমরা যদি উপরটা লঘু মাধ্যম যেহেতু বায়ু মানে লঘু মাধ্যম কাজ মানে কি ঘন মাধ্যম তাহলে বায়ু যখন আলো লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আসে তখন কি হয় যে অবিলম্বের দিকে সরিয়ে আসে অবিলম্বের দিকে সরিয়ে আসে মানে কি লাইটে যার কথা ছিল এইভাবে কিন্তু যাচ্ছে কীভাবে অবিলম্ব এইটা তাহলে অবিলম্বের দিকে সরিয়ে আসছে এইভাবে যাচ্ছে এই কোনটাই কি বলা হয় থিটা ওয়ান তাহলে এই কোনটাই কি বলা হয় প্রতিসরণ কোন এটা হচ্ছে আপত আপতন কোন এটা হচ্ছে প্রতিসরণ কোন ক্লিয়ার আবার বলছে ভালো করে একদম ক্লিয়ার করে বুঝো এটা হচ্ছে অবিলম্ব
এটা যেহেতু লোকমাধ্যম এটা যেহেতু ঘনমাধ্যম তার জন্য আলোর কী হয় প্রতিসরণ হয় আলোর প্রতিসরণ মানে কি আলো যেভাবে যাওয়ার কথা ছিল সেভাবে না গিয়ে যেহেতু লঘু থেকে ঘনতে আসছে এই জন্য কী হয় অবিলম্বের অবিলম্বের দিকে সরিয়ে আসে অবিলম্বের দিকে সরিয়ে আসে অবিলম্বের দিকে সরিয়ে আসে এটা মনে রাখার জন্য তোমাদেরকে শর্টকাট ট্রিক বলছে ভালো করে দেখো ধরো একদম ক্লিয়ার করে বোঝার চেষ্টা করো যে তুমি ছুটছো কোনো একটা জায়গার মধ্যে এখানে কোনো একটা ধরো দেওয়াল আছে ক্লিয়ার এখানে কী আছে দেওয়াল আছে আমি ছুটছি ছুটছি আজকে আমি যদি দেওয়ালে বাধাভক্ত হই তাহলে আমার স্পিডটা কী হবে কমে যাবে তো স্পিডটা কী হবে কমে যাবে কমলে আমি সামনের দিকে ঝুঁকে যাব তাহলে সামনের দিকে ঝুঁকা মানে কি এই দিকে আসবো আমি এরপরে দেখো লাইটটা এইখানে আছে এইখানে যদি আমি আবার একটা কাজ ধরে এখানে শেষ হয়ে গেলো আবার লাইটটা কী হবে বাতাসে ফিরে আসবে তাহলে আমি এইখানে একটা অবিলম্ব টানছি এরকমভাবে এখানে আমি একটা অবিলম্ব টানছি তাহলে লাইটটা যাওয়ার কথা ছিল কীরকমভাবে এরকমভাবে চলে যাওয়ার কথা ছিল যেহেতু আসছে কিন্তু এখন কী হবে লাইটটা এ বোঝা গেছে নিশ্চয়ই এটা আরেকবার বলে দিচ্ছি নিচটা কী হলো ব্যাপারটা এখানে কী ছিল এখানে কাঁচ ছিল নিচটা কী ছিল তাহলে এটা ঘনমাধ্যম এটা আবার কি লঘু মাধ্যম তাহলে এখন আলো কী করছে ঘনমাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে আসছে ঘনমাধ্যম থেকে ঘন থেকে লঘু মাধ্যমে আসছে তাহলে লাইটটা এভাবে আসছিল যাওয়ার কথা ছিল এইভাবে কিন্তু কি ঘনমাধ্যম থেকে যেহেতু লঘু লঘু মাধ্যম আসছে তাহলে কী হচ্ছে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে লাইটটা এভাবে যাচ্ছে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে আলোর প্রতিসরণ আলোর প্রতিসরণ তাহলে আমরা কী পেলাম যদি আমরা এখানে কী পয়েন্ট বার করি এখান থেকে আমরা কী পেলাম যে লঘু থেকে লঘু থেকে ঘন তে গেলে কি হয় অবিলম্বের কাছে আসে অবিলম্বের কাছে আসে আর উল্টা ঘন থেকে লঘুতে গেলে লঘুতে গেলে কি হয় দূরে সরে যায় দূরে চলে যায় এটা হচ্ছে এখানে কী পয়েন্ট এটা মনে রাখতে হবে আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি প্রতিসরণ আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো এরপরে আমরা দেখবো সংকট কোন ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো সংকট কোণের আরও ইম্পর্টেন্ট সংকট কোণ না বুঝলে তোমার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বুঝতে পারবে না এরপরে আমরা দেখবো সংকট কোণ এরপরে দেখো খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস সংকট কোণ এটা বুঝতেই হবে তোমাদেরকে এটা না বুঝলে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন তোমরা বুঝতে পারবে না আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বুঝতে পারবে না এটা আগে ভালো করে ক্লিয়ার করো এরপর আমরা কী দেখবো যে সংকট কোণ কাকে বলে সংকট কোণ কাকে বলে আমরা কী নিয়েছি উপরে নিয়েছি লঘু মাধ্যম নিচে নিয়েছি ঘন মাধ্যম এটা হচ্ছে অবিলম্ব আমরা কি করব ঘন মাধ্যম থেকে আলোকে ঘন মাধ্যম থেকে আলো এটা হচ্ছে ঘন মাধ্যম এইখান থেকে আমরা কি করব লাইটকে আলোকে পাঠাবো লঘু মাধ্যমে আলোকে পাঠাবো লঘু মাধ্যমে আলোকে পাঠাবো লঘু মাধ্যমে তাই দেখো ফার্স্ট আমরা এক্ষুনি শিখলাম যে প্রতিসরণের জন্য কি হয় যখন আলো মাধ্যম চেঞ্জ করে যখন আলো মাধ্যম চেঞ্জ করে তখন যেভাবে যাওয়ার কথা সেভাবে না গিয়ে হয় অবিলম্বের কাছে সরিয়ে আসে কিংবা অবিলম্বে থেকে দূরে যায় এখানেও নিশ্চয়ই সেরকম কিছু একটা হবে তাহলে আলো কী হচ্ছে ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যাচ্ছে তাহলে কী হবে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে লাইটে যাওয়ার কথা ছিল এইভাবে কিন্তু যাবে সে কোনভাবে অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাওয়া মানে এইভাবে যাবে ক্লিয়ার দেখো বুঝতে পারেছে নিশ্চয়ই ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো সংকট কোন এটা না বুঝতে পারলে পারবে না আমি কি করব সংকট কোন কাকে বলে আমি ডেফিনেশন যদি বলি যে আলোকরস্য যখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যায় ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যায় তখন কি হয় সংকট কোণের জন্য যেটা হচ্ছে কী পয়েন্ট সেটা লাইটকে কী করতে হবে সবসময় আলোকে কি পয়েন্ট কি যে আলোকে আলোককে কী করতে হবে ঘন থেকে লঘুতে যাতেই হবে ঘন থেকে লঘুতে যাতেই হবে এটা হচ্ছে এর পয়েন্ট ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে পাঠাতে হবে তাহলে আমি কী করব আলোকে ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে পাঠাবো আমি পাঠিয়েছি আলো ঘ এটা হচ্ছে ঘন মাধ্যম এটা লঘু মাধ্যম আলো পাঠালে কী হবে যে এর অবিলম্ব থেকে দূরে সরে যাবে তাই দেখো আমি যদি এই এই লাইটটা পাঠাই তখন এইখানে যাবে আমি যদি এই কোনটাকে আরও পড়ে আমি এইখান থেকে যদি লাইট পাঠাই এইখান থেকে যদি লাইট পাঠাই তখন কি হবে এটা অবিলম্ব থেকে আরও সরে যাবে এরকমভাবে যাবে ক্লিয়ার অবিলম্বের সাথে এরকমভাবে যাবে বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই প্রথম আমি এইখান থেকে লাইট পাঠাচ্ছিলাম তখন এইভাবে যাওয়ার কথা ছিল এইভাবে না গিয়ে কী হলো এইভাবে ঘুরে গেলো তারা এই কোনটা তারপরে আমি কী করলাম এইখান থেকে লাইট পাঠালাম যার কথা ছিল এইভাবে যার কথা ছিল কী হবে এইভাবে কিন্তু এইভাবে না গিয়ে এরকমভাবে গেলো এর কোনটা যদি আমি আরও বাড়ি ধরো আমি এইখান থেকে লাইট পাঠাচ্ছি তখন কী হবে লাইটটা আর এই মাধ্যমে না গিয়ে এই মাধ্যমে না গিয়ে কী হবে এই যে এই সরল রেখাটা এই সরল রেখাটা এই সরলরেখা বরাবর যাবে এই সরলরেখা বরাবর যাবে এই সরলরেখা বরাবর যাবে তো এইটি আমার সংকট কোন আবার ভালো করে ক্লিয়ার করো সংকট কোন কাকে বলে
এই কোণগুলো প্রতিফলন করলো সব তাহলে এই প্রতিফলন কোণের যে মানটা নব্বই ডিগ্রি সমান হবে এই পুরা কোণটা কত ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি তার মানে কি আলোকে এই লাইন বরাবর যাতে হবে তবে সংকট কোণ হবে ক্লিয়ার আবার দেখো ভালো করে আরও বোঝার চেষ্টা করো যে আপতন কোণটা যে মানের জন্য প্রতিফলন কোণটা নব্বই ডিগ্রি হবে তাকে সংকট কোণ বলে নব্বই ডিগ্রি হওয়া মানে কি যে আলোটা এই মাধ্যমে না গিয়ে এই সররেখা বরাবর যাবে এই সররেখা বরাবর যাবে তাহলে এই কোণটাই কি বলা হয় সংকট কোণ এই কোণটাই কি বলা হয় সংকট কোণ সংকট কোণ ক্লিয়ার যে আপতন কোণের যে মানের জন্য প্রতিফলন কোণটা কত হয় নব্বই ডিগ্রি হয় তাকে সংকট কোণ বলে এইটা বুঝতে পারলে তোমরা আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন বুঝতে পারবে এরপর আমরা দেখব আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য আমরা কী কী পাই আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য মরুভূমিত মরিচে দেখতে পাই এটা আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের উদাহরণ মরুভূমিতে মরিচিকা দেখা যায় ফিটের মধ্যে আমরা কী দেখবো এইখানে আমরা দেখব যে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন এরপর এইখানে আমরা কী দেখবো আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য তোমাদের কী বলেছিলাম সংকট কোণ বোঝা খুবই দরকার সংকট কোণ আমরা কী শিখেছিলাম যে এরকমভাবে যদি আমি লাইট পাঠাই তখন কী হবে লাইটটা এই মাধ্যমে না গিয়ে এই সরলরেখা বরাবর যাবে সেইটাই ছিল সংকট কোণ এইখানে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন কাকে বলে তার আগের স্টেপটা তার আগের স্টেপটা ভালো করে দেখো আমরা সংকট কোণ পর্যন্ত বুঝতে পারিছি এরপর আমি কি করব সংকট কোণের থেকে বেশিতে যদি আমি এইখান থেকে লাইট পাঠাই আমি যদি এইখান থেকে লাইট পাঠাই তখন লাইটটা কী হবে এরকমভাবে যাবে এরকমভাবে যাবে ক্লিয়ার এরকমভাবে যাবে নিশ্চয়ই এইটি অভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন সহজভাবে দেখলে এটি আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন তাহলে আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন কাকে বলে যে আমরা যদি সংকট কোণের থেকে ফার্স্ট কি কন্ডিশন যে লাইট যদি ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যায় ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে যেতে হবে দু নম্বর কন্ডিশন কি যে প্রথম কন্ডিশন আমরা যদি দেখি আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন কী হবে ঘন থেকে লঘুতে যেতে হবে লাইটকে দু নম্বর কন্ডিশন কী হবে যে সংকট কোণ থেকে বেশি সংকট কোণের থেকে বেশি কোণ হতে হবে দেখো সংকট কোণ যদি এইটা হয় তার থেকে উপরে আমি যদি লাইট পাঠাই তখন লাইটটা কি হবে এই এটা যদি প্রথম মাধ্যম হয় এটা যদি প্রথম মাধ্যম বলি এটা যদি আমরা দ্বিতীয় মাধ্যম বলি তখন কি হবে লাইটটা আমরা প্রথম মাধ্যমে থেকে পাঠাচ্ছি তখন কি হবে লাইটটা দ্বিতীয় মাধ্যমে না গিয়ে আবার প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসবে এই ঘটনাটাই কী বলা হয় আলোর আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন এই ঘটনাটাই কী বলা হয় আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন ক্লিয়ার আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন তাহলে কাকে বলে যে লাইট যখন ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে পাঠাই আলোর কোনটা যখন সংকট কোণের থেকে বেশি হয় তখন কী হয় আলোটা দ্বিতীয় মাধ্যমে না গিয়ে প্রথম মাধ্যমে আবার ফিরে আসে এই ঘটনাটাকে আলোর কী বলা হয় আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য আমরা কী কী পাই মরুভূমিতে মরিচিকা দেখা যায় মরিচিকা মরিচিকা এটা আমার পরের ভিডিওতে আবার আলোচনা করব বন্ধুরা আজকের ভিডিও এইখানেই ভিডিওটা যদি পছন্দ হয় লাইক করো কমেন্ট করো আর পরের পার্টে দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো